好，那刚刚讲我们要怎么把姜用到它的一个淋漓尽致之处呢？我们有请我们的张医师特别提到说，我们人会生病，除了体伤之外，就是热能不足。对，那常常有人讲说，百病起于寒嘛，修淋得修刮啊，是不是也容易会有一些病痛上升？所以。呃，有人说这个姜是最好的除湿机哦。对，我刚刚问说疫苗之外啊，对不对？除湿机耶，为什么？是因为它本身辛，还有辣哦，本来所以它是温热的。可以让我们全身循环变好，是，所以生病的时候吃了也有效。那如果平常保养，就是像姜啊，加一些红糖啊，哎，这个也可以当保养。你看，这自古以来哈，其实很多的啊，这个医师或者是呃，这个专家都爱用姜嘛。你看，你刚刚讲，心而不老，可这个是念书吧？可和可果可药，哎，我就是万用。所以为什么它是厨师机有它的道理所在哈？啊，那我们看浓姜汤、姜粉、姜粉泥、鲜姜泥，这是。我们常热源不足的时候，可以用这些方法了，是不是？是好，那先讲浓姜汤呢、嗯。好，我先把浓姜汤介绍一下。浓姜汤它的熬煮方法，有时候会用鲜姜片，有时候会用干姜片。哦、oh, ，那这个都可以达到它的一样疗效。所以是鲜姜，就生姜嘛，这是晒干的就干姜片。对，好。那一般鲜姜片是。十斤可以做成一斤的干姜片，比例是大概是这样。我我这个就是干姜片，就是对鲜姜之后，然后晒干风干之后变成这样子，所以它的体积也变比较小，所以刚刚张医师说会变比较小。嗯，对对,對。而且携带方便，对，通常是十比一的，十比一就就新、oh, okay. 新鲜的要差不多呃，如果你用干的乘以十，就是、oh. 呃这个呃，剩下一公斤嘛，對對對就刚刚讲十公斤，你你晒干之后就变成剩下一公斤就对了對對對哈。那这个熬出来的姜汤哈，如果以一斤，如果五百克，那是大陆啦， oh. 大陆我们台湾是六百克一斤、嗯。好，那这个一斤熬出来的，对，它可以内服。那是不是也可以外用？嗯、其实龙江汤在外伤方面也非常好用，嗯、它可以做清洗、清洗伤口，哦，这个然后让伤口修复的更快速。嗯嗯嗯。所以姜汤它可以内内服，也可以外用,外外用啊。哦，是,是,是。所以这个也这个要用熬的，这个要熬要熬煮，然后放保温杯，不要超过十二小时，现煮现喝就对了。最好趁先喝，好、哦。哦。是那。保温如果超过十二个小时，怕久了会变质、嗯。哦，那这是大概是一千 CC 哦，是不是都是？对，那一千 CC 差不多是五碗水，熬成啊、呃、三分之一，剩三分之一大概一点七碗。哦、oh, 啊，就就这样，一千 cc 的水了哈。啊，对，差不多三百多，三百五多一点。嗯、欸，那大概这样是一天的量。嗯。啊那大人的量还是小孩子？大人的量，这个指的就是大人。大人的量就对，那小孩子也可以喝啦。但是可能要减半。哦。根据年龄，年龄他的体重，哎、欸，体重来做辨别，然后做减量、哦，这样子。嗯嗯。是是。那如果喝这个，这算是浓姜汤咯。啊，这这个是生病的时候喝的，哦、跟。平常在家保养都不太一样，完全不一样、哦。那我想请教一下，如果喝了这个浓姜汤哦，因为喝下去之后才会知道状况嘛。对对对。什么样状况就表示说我这太浓了，还是不太够？很好，这个问题就是喝了感觉身体很舒服，甚至流汗，然后流汗完也很舒服。嗯。哎，这个时候是刚好就是好，这个量是对的。是。那如果喝起来像刚刚讲的，哎。这里拉肚子啦，胃痛，嘴巴破，便秘啊，这个时候就不适合，就就要减量，或者是说有些人觉得自己太燥的时候，我不晓得会不会有眼屎，是不是？什么眼屎就太燥了嘛？喜欢呢？如果喝了有症状，我刚刚讲的不是过量，就是它原本运转就不顺畅，吸收热能就不够啊，所以这个时候。如果没有按推，一定要减量。是是。那张医师，你在帮助很多人过程里面哈，什么样的人他必须要喝浓姜汤呢？什么样的症状的人他你会建议他要多喝啊？化疗的人吗？还是啊，要看体质，什么样的体质呢、哦？没有体力。什么叫没有体力？比如这个人讲话有气无力呀、啊，<笑>行动迟缓无力呀、啊，甚至身体浮肿啊，好，然后甚至还有喘呐、啊。面无光泽，脸色苍白，嗯，这一类，然后就是四肢冰冷，身体也冰冷，这一类的时候很
就可以看得出来，所以他不一定需要很大的热能，他不一定是说是重症哦，不是重症、啊。这些我刚刚讲的其实都是比重症还要重，因为他已经没体力啦。哦，啊，所以。哦这个时候，有时候过劳也会没有体力、啊。对啊,啊，所以这时候也是龙江汤。这个时候会没有体力啊。嗯、当然啦、啊，因为当然我们知道疲劳、过劳这个都有很多的讲法不一样。对。刚刚特别提到，就是说，讲的是重症哦。重症，因为他我们疾病是有从急性病、慢性病，然后慢性的疾病以后，包括我们常常讲说是。呃，重症就是比较严重，还有另外一个就是说，到底你是晚期还是末期？晚期末期是有很大差别的。对，晚期还有机会可以把它救回来，<笑>末期就是机会已经减少。所以中国人的这个字幕啊，字啊也有很讲究。对，那当然这个龙江汤，对，刚刚呢大家都提到。我知道啊，这个主持人都一直要问到，就是说怎么样是最好，每个人吃了都没有问题。对，人家张医师有提到，每个人的体质不一样啊，对，然后你的饮食也不一样啊，过与不及都不行，所以有时候必须要让医师给你看一下，说，哎，你的体质是偏向哪个，那么只只能喝多少的这个剂，那这个。量哈，那这样对你才有帮助。嗯，那当然了，如果你整个身体，刚刚啊，这个呃节目主持人他也特别提到，嫌疑他就提到，就是说，如果你是单纯的虚弱，你这个时候就不一定要要那么浓。对对。啊，你如果说真正的刚刚张医师讲的，整个体质都会长，体伤的意思就是你五脏六腑级的机关的你的器官机能都已经衰退到某一个程度，嗯，才真正就是真的是体伤是很严。重。中了这个这个字眼呢，哎、欸，那所以说像我这样手脚冰冷、嗯，然后但是我硬要煮，你可能喝淡的就好。对，如果硬要喝浓姜汤的话是是，我会不会太燥啊？我会不会整个冒汗到不行，或者说身体出现状况？可能不是拉肚子，可能会太燥啊。第一个，你没有症状、哦，你没有什么不舒服，所以你有有我虚弱，我手脚冰冷。<笑>你手脚，光一个手脚冰冷不一定。<笑>对，所以我就刚刚听到室友这边讲，是还要有一些症状，症状。嗯症那这个参考起来，他又体力虚弱，然后又有很多的不舒服，啊，这时候可能热热人要补充多一点，对，所以要怎么样喝的姜姜好吃的姜姜好，所以就要请专家哈、哦、跟大家解读一下，不然说哎浓姜汤好你就猛喝，对啊，我们在西北赛。可是我要问一下，如果流感的人呢？那流感，流感中标的人呢？已经中标了，我说在生病的时候可以喝到。甚至到这里都，我认为是安全量，因为我们长期在试用，嗯，这些量不会出问题，嗯嗯，哦，就是一般成年人光喝这样，那喝完有一个禁忌，就是他如果是急性病流感了，对，他等感冒好了，就不需要再喝那么浓了，这时候就要点量，哦，好好好，甚至。就把那个量变成蛋浆汤，蛋浆，所以蛋浆汤有一个重点就是保养的时候用，对对，好了就保养。对，因为然后，其实事实上这样讲，你们都一直讲到这个流感呢，哈，因为这一次流感从 A 流一直到 B 流，就是对整个身体上伤害非常大，尤其最近因为 B 流以后产生的支气管发炎、咳嗽太多，有些人都咳到两个都不会不会好的这种。呃，情形哈，那这个我们就知道说，哎、欸，当当时刚刚张医生提到说，你的症状在发作的时候，那当然就必须要将哦来做这个处理，处理完了以后，你就要必须要根据它相关的不同症状，然后再做处理。好了，我这样讲更简单一点，从这个，因为我也在教书，从、嗯、医学上来看，所有的这个呃处方里面用药要治治疗病人的疾病的方剂里面。几乎把姜枣都把它认为它是饮料，所以你看，哎，你比如说哈，有些人用的这个啊，这个十全大补，讲一个十全大补的，对，后后面又加一个姜跟枣，哦，你看就知道，枣就对了。对，那我说这个就十二了，怎么会是十全？因为就加了两个，所以这个都是我们要知道说，根据他的病情的需要，你去做做调整。所以我们平常的养养视养护啊啊非常重要。对，我们常常以前说萨斯的时候。我也在哦，萨斯的时候，我要我要跟各位讲，死掉才七十三个。我问了，现在 A A 流感跟 B 流感死多少？嗯，这样都已经比那个时候更厉害。对呀、啊，所以说平常的养护哦啊非常重要。嗯，好，那这个是浓姜汤哈，刚刚两位也都补充说明。那再来姜粉，那跟姜黄粉又不一样，是不是？这是炒过的干姜片，姜粉是其实是由干姜片磨成粉而称为姜粉。嗯，那姜粉一般当然也可以内服，跟姜汤一样，但它比姜汤好处就是是方便。所以这个就是您帮我们磨，就是磨出来的哦，就是用这个干姜，然后磨成粉
。哦，那这个如果出去你要熬姜汤肯定不方便、嗯，那这个我们就可以用姜粉啊，几十这样。来喝，你这样闻起来好辣哦，有辛辣辛辣的那个味道，嗯，對對對嗯很重哎。那等一下我还有问题哦，那到底要用什么姜啊？对啊，老姜、中姜、嫩姜没有？等一下再请教张医师跟他。好，这是用姜呃干姜磨成磨成粉，对，也可以内服，也可以外用。哦，好，内服外用，再来姜粉加温姜汤调成泥。那这个姜粉你有什么作用呢？啊，那也是姜粉的变化。Oh. 那为什么要变化呢？因为姜粉它干的，如果我们皮肤病、嗯，那这个一定要用姜粉泥，这样湿湿的比较容易粘在皮肤上， oh. 是，然后也可以容易包裹。所以这个不是這不是喝进去的哈、哦。啊，这个就不是了，这个是外用外用的，纯、oh. 纯粹是外用。是、哎、哦是，那好，等一下我们就来看一看。那像被这个帮啊顶流这些哈、哦啊、发炎的话，也是可以用这样敷、啊，非常好用，就是不要有伤口的流啊，是吧？对，然后肿、硬块、肿、哦、硬块，还有一点一点的斑疹，这些就是用这样。那可以祛斑吗？啊，祛斑。<笑><笑>听很多人说姜汤这样洗哈、哦，可以呀。养容、养颜、美容，对对，很漂亮的，可以试试看。我相信它同样功用，应该也有。好像有香口味的面膜，我我记得我有看过。对啊，其实是这样的，刚刚张医师讲这个姜真的好用。其实从古代一直到现在。比如说我们在做针灸啦，哈、嗯，针灸有时候他会把姜啊先涂在那个穴位，然后刺痛，那不是不是穴痛，那让这个姜啊、呃、能够这个这个姜汁啊，活络让活络它的这个经络、嗯哦。另外，他现在把它演创成这种姜泥。对，姜泥有时候我们就是为了哈，他刚刚讲要热能，你就把这个姜泥在他身体上的延时点或是其他相关的穴位，嗯，磨过以后，你就要红外线哦把它照射以后，哎，它的渗透性的、啊，然后清。那个呃叫阴气，对，他说讲抓漏的丢啦，对啦，就是很简单，就是抓漏嘛，对不对？抓漏鸡嘛，是不是？对，抓漏安尼丢嘛，抓漏鸡啦，不是鸡啦，对，我讲，哎，讲抓哎鸡。哎、欸，给抓起，然后抓抓老鸡嘛，对对,對，那就是抓老鸡啊。好，那这样大家可能就更清楚了哈、嗯。那这个先将你怎么做呢？是今天你们、啊、先呃张医师要教大家哈，先将打成泥，对不对？嗯，先切片。这是老姜吗？我刚刚也想问的。先片，先姜片，先姜片。哦，就是这就算老姜了嘛？这是正正老姜嘛？哎、呃，老姜哈，哎，也也。老姜一般是瘦小，比较干呐、啊嗯。那一般鲜姜其实比较大一点。大一点点。那没关系，这个就是我们说的哈、哦嗯，品质的问题、嗯。那这个都可以用、哦。就是你把它切成这样一小块。那切成一小块之后，就切到这样哈、哦。哎，对。然后就倒进这个。嗯，就把像打果汁，果就是打果汁这样，对不对？它整个都下下去吗？不，不用，我们先示范一下。示范一下，好。<笑>所以是用鲜姜就可以了哈，啊，用鲜姜，但但不建议用嫩姜。对，嗯，好，那这样差不多这样可以。那这个水哈，嗯，这个就一般我们主张是用热水，要不就是姜汤的水。哦，哦所以这也是熬过熬过的姜。那最好把它倒到淹盖过就可以了。哦、好、okay ，那我们现在来用。那这个不是可以，这可以吃吗？打出来的。呃，现在打的这个，这个是要敷的，当然给外敷用。但你要喝也可以的。嗯嗯，这就变浓了，比较浓了，对不对,对？那我们开始来打。嗯、好，其实这样很快，大概不到三十秒就 OK 了，嗯、对不对？哈，我们要立开吗？要立吗？现在要倒出来。哦，好。嗯、那还要过滤一下。要过滤一下，好。嗯如果伤口是已经破皮、流血了，对，哦，或有伤口很大的，好、嗯哦，那这个时候一定要用姜、姜泥。姜泥、啊、为什么？为什么？因为它道理是姜粉或姜粉泥，它会粘着在伤口、哦，但是有伤口的时候已经太大了，容易裂开，然后。甚至纱布一拉开、嗯，它整个皮又掉了。嗯，那这个不会。好，我们看一下，现在打出来之后，这是姜泥了嘛？对。这刚刚那个姜汁就原汁原味，你看那个味道，哦、真的是干湿分离了。你闻得到吧？对,對啊，干湿分离了、嗯，对不对？这个姜汤还是可以熬成姜汤，也可以在伤口做一个清洗。哦，是。可以。所以现在如果是、呃、外伤，但是没有破皮的话，就可以用我们刚刚讲用姜粉泥啊，是来敷就可以，是不是？然后那姜粉泥。就是直接它的制作很简单哈、哦，嗯，就是把姜粉哈
，我们到这就是刚刚干姜磨成的磨成的粉磨出来的粉，对。那这个应该你的伤口这么小，一点点啊，一点点就不用太多，就不要浪费了。对对对对对对。那我们再用这个姜汤哦、啊，哦，这是姜，这没有加红糖的了哈。或用温热开水也可以，哦，用水也可以。对对，温热开水。所以这是没有加糖的，也不能加糖，对不对？要敷的话就不行。那我们把它敷一敌。好，我们就试一下大概是怎么做。好，这个就爸爸妈妈有时候可以哈，把它学起来。对对对，好。就抹在那个抹在抹在它的，就是痘痘还有哦，哎，伤口上面。伤口上面，好。好，这些都是。还有哪里？这里，这里，这里，这里，好，这里就是这样涂上去。Oh, OK， 好，嗯，那要一天要换几次吗？哎、欸，可以，如果要换个两次，我认为都无妨。Oh, 但是注意哈、哦，好，这个涂上去之后，对，最好用保鲜膜把它包起来。哦、oh, ，因为有一个热度、嗯，对不对？对，那这那张医师，如果有人的皮肤会容易过敏的呢？买鞋上，对，那就是包进去之后，对，一般。可以测试，如果五到十分钟是最可以测试出来、嗯。如果患者很难受，嗯、那差不多最久十五分钟就测掉。哦，好。啊、如果哎、欸、他觉得蛮舒服，有人用到十几个小时都无所谓。哦，好。哎呀，芳姐，你现在觉得热热的吗？看起来有一点点，真的有一點點。我们就把它包扎起来。哦、就是，因为现在还没有。热还没有真，热还没有真正进本身的温热。那这样，如果这样包扎起来，它就不会弄湿你、嗯；如果是体内，也不会弄湿衣服。哦，对。那这样之后还要，其实家里面有些被有纱布的，就缠起来就好了嘛。如果说有布哈，为什么？把它。包扎起来之后、okay. 嗯，那我们可以用我们平常的暖暖包。哦、暖暖包有热敷的作用。然后把它敷，温敷隔着，然后再看看有没有把它再包扎起来。好，这样这样就可以让热源不断使用。好，那我们比、嗯、比如这个布哈，我们把它分成两层。上次你教我们说，如果是冷的话，还可以把它放在后面，对,对不对？这样包扎起来，保温。这样就可以哦，当做保温。哎哎，温度上来了哎，还蛮舒服的哦。嗯，一定要隔着，哦，看是用毛巾也可以。比如说，我们拿起来，这里要隔毛巾，然后软贴才能贴上去，不能直接贴上去，要不然温度太高会烫伤。哦，所以这个大家在学习要注意的。所以我们一定要隔着布，好，那所以隔着布，我们把它包起来之后，好，然后把再把它这样敷着，那这样。会热源会缓缓进去，加上姜的热、嗯，然后它整个就可以渗透到进去，那修复就会加速。好，这是呢，呃，我们张医师认为说，当我们身体的热源不足的时候，你可以多用姜。